ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഏഞ്ചൽ സ്കൂൾ ഓഫ് മ്യൂസിക്കിൻ്റെ പുതിയ ഒരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് അതായത് ഇലക്ട്രോണിക് കീബോർഡ് പാർട്ട് ഫൈവിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് വരെ നമ്മൾ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് കൊണ്ട് ഒരുപാട് എക്സസൈസുകൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തു ഇനി അങ്ങോട്ട് നമ്മുടെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് കൂടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുവാണ് അപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് കൊണ്ട് വായിക്കുന്നത് കോഴ്സുകളാണ് കീബോർഡിൽ ആദ്യത്തെ ഓക്റ്റീവിനകത്ത് നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് കൊണ്ട് കോഴ്സുകൾ യൂസ് ചെയ്യും ഒപ്പം നമ്മൾ ബീറ്റും യൂസ് ചെയ്യും എന്താണ് ഈ കോഴ്സ് കോഴ്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കോഴ്സിന് മൂന്ന് പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഒന്ന് കോഡ് എന്ന് ചിലർ പറയാറുണ്ട് അതല്ലെങ്കിൽ സ്കെയില് അതല്ലെങ്കിൽ പിച്ച് എന്ന് ചില ആൾക്കാർ പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ സ്റ്റൈൽ എന്താണ് സ്റ്റൈൽ റിതം ബീറ്റ് ഇത് മൂന്നും ഒന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകളിൽ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് കൊണ്ട് നമ്മൾ കോഡ്സും റിതംസും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ കോഡ്സ് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ അല്പമായിട്ട് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു തരാം ഒന്നിലധികം കീസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ കോഡ്സ് വായിക്കുന്നത് ചിലയിടങ്ങളിൽ രണ്ട് കീസ് യൂസ് ചെയ്യും ചിലയിടങ്ങളിൽ മൂന്ന് യൂസ് ചെയ്യും ചിലയിടങ്ങളിൽ നാല് കീസ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ആയാലും റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ആയാലും ഫിംഗർ ഏതാണോ ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് ആ ഫിംഗർ തന്നെ നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുക കാരണം ഫിംഗർ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ റൈറ്റ് ഫിംഗർ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ സോങ്സ് തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഫിംഗർ എവിടെയും മിസ്സാവാതെ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടത്തുള്ളൂ കോഡ്സിന് വേണ്ടി ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മൂന്ന് ഫിംഗർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡിൻ്റെ ലിറ്റിൽ ഫിംഗറും മിഡിൽ ഫിംഗറും തമ്പുമാണ് അപ്പോൾ കോഡ്സിന് വേണ്ടി അത് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുക ചിലയിടങ്ങളിൽ ഞാൻ പോയിൻറ്റിങ്ങും തമ്പും യൂസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഞാൻ ഏതൊക്കെയാണ് കാണിക്കുന്നത് അത് തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യാൻ മാക്സിമം ശ്രമിക്കുക തെറ്റായ ഫിംഗർ രീതി നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യരുത് അതുപോലെ നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫംഗ്ഷൻ ബട്ടൺസൊക്കെ ഏതൊക്കെയാണ് ഞാൻ പ്രസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് സ്ക്രീനിൻ്റെ മേളിൽ കാണിക്കും അത് നിങ്ങൾ എഴുതി വെക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ നോക്കി പഠിക്കുകയോ ചെയ്യണം അത് യമഹയുടെ കീബോർഡും കാസിയോയുടെ കീബോർഡും റോളൻഡിൻ്റെ കീബോർഡും അതുപോലെ കോർക്കിൻ്റെ കീബോർഡിനകത്തും വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിലാണ് ഫംഗ്ഷൻ ബട്ടൺസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഫംഗ്ഷൻ ബട്ടൺസിനെക്കുറിച്ച് ഒരു മെസ്സേജ് വന്നായിരുന്നു ഫംഗ്ഷനെക്കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കാമോ എന്ന് അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ഒരു എപ്പിസോഡ് തന്നെ ഉണ്ടാക്കി നിങ്ങൾ കാണിക്കുന്നതാണ് നാല് കീബോർഡും മാറി മാറി വെച്ച് ഞാൻ നാല് കീബോർഡിൻ്റെയും ഫംഗ്ഷൻസ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരുന്ന തരുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ സംസാരിച്ച സമയം കളയാനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ചാനൽ ആരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ ഉണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഒപ്പം സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ നിങ്ങൾ എനേബിൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായ എല്ലാ നല്ല വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി വന്ന് ചേരുന്നതും ഓൺ ടൈമിൽ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ട് ഞങ്ങളിൽ നിന്നും പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുകയും ചെയ്യാവുന്നതാണ് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് തുടങ്ങാം ആദ്യം വോളിയം ഫുൾ ഡൗൺ ചെയ്ത് വെച്ച് പവർ ഓൺ ചെയ്യാം രണ്ട് സെക്കൻഡ് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം കീബോർഡ് ഓൺ ആയി പിന്നെ വോളിയം നമുക്ക് എപ്പോഴും ചെയ്യുന്ന പോലെ സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് രണ്ട് കാര്യം വളരെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡിൽ കുറച്ച് കോഡ്സുകളാണ് ഒപ്പം കോഡ്സും ലീഡും അതായത് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡും റൈറ്റ് ഹാൻഡും ഒരുമിച്ച് എങ്ങനെ വായിക്കാം എന്ന് നമുക്ക് ഇന്ന് പഠിക്കാം ഓക്കെ ഇവ ഇവിടെ കീബോർഡിനകത്ത് നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡിൽ കോഡ്സാണ് വായിക്കാൻ പോകുന്നത് കോഡ്സ് വായിക്കുമ്പം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ്ലി കോഡ്സ് ഇങ്ങനെ വായിക്കുവാണെങ്കിൽ പിയാനോയുടെ ബേസ് മാത്രമേ കിട്ടത്തുള്ളൂ ഇതാണ്ട് ബേസ് പിയാനോ നമുക്ക് ഈ ഒരു ടോൺ അല്ല വേണ്ടത് കീബോർഡ് എപ്പോഴും വായിക്കുമ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡിൽ അക്കമ്പനിമെൻറ്റ് എ സി എം ബി ഓൺ ചെയ്യണം എ സി എം ബി ബട്ടൺ നിങ്ങളുടെ കീബോർഡിൻ്
അപ്പോൾ നമ്മൾ എ സി എം ബി ഓഫ് ആയിട്ടുള്ള സൗണ്ട് പിയാനോയുടെ ബേസ് ആയിരുന്നു എ സി എം ബി ഓൺ അതായത് അക്കമ്പനിമെൻറ്റ് ഓൺ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ കണ്ടോ കേൾക്കാൻ ഒരു സുഖമുണ്ട് നല്ല സുഖമുണ്ട് ഒരുപാട് ഇൻസ്ട്രുമെൻസിൻ്റെ സപ്പോർട്ടുകൾ നമുക്ക് ബീറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടും അതെങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ പിന്നീട് പറഞ്ഞു തരാം ഓക്കെ നമ്മളിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡിൽ കോഡ്സ് ആദ്യം ചെയ്യാം ഇതുവരെ നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് യൂസ് ചെയ്യും ഇനി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ട്വൻറ്റി ഫോർ കോഡ്സ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു എല്ലാ കോഡ്സിനകത്തും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യേണ്ട മൂന്ന് ഫിംഗർ എന്ന് പറയുന്നത് തമ്പ് മിഡിൽ ലിറ്റിൽ ഈ രണ്ട് ഫിംഗർ ഇപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ഓക്കെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക തമ്പും മിഡിലും ലിറ്റിൽ ഫിംഗറും യൂസ് ചെയ്താണ് നമ്മൾ കോഡ്സ് വായിക്കുന്നത് പോയിൻറ്റിങ്ങും റിംഗ് ഫിംഗറും ഇപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ കോഡ് സി മേജർ ആണ് സി മീൻസ് സിംഗിൾ കീ ആണ് സി മേജർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് കീയുടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് അതിനെ സി മേജർ സ്കെയിൽ എന്നാണ് പറയുന്നത് സി മേജർ സ്കെയിൽ എങ്ങനെ കിട്ടും നോക്കാം സി മേജർ സ്കെയിലിനകത്ത് സിയും ഇയും ജിയും അതായത് ഇത് സി ഡി ഇ എഫ് ജി എ ബി സി ഫസ്റ്റ് ഓക്റ്റീവ് ആണല്ലോ നമ്മുടെ എല്ലാ ഓക്റ്റീവിനകത്തും സി ഡി ഇ എഫ് ജി എ ബി സി എന്നല്ലാതെ വേറൊരു കീസ് ഒന്നും ഇല്ല കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് ഇത് ഫസ്റ്റ് ഓക്റ്റീവ് ആണ് ഇത് സെക്കൻഡ് ഓക്റ്റീവ് തേർഡ് ഓക്റ്റീവ് തേർഡിൽ നമ്മുടെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് യൂസ് ചെയ്യും ഇത് താഴോട്ട് ലെഫ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യാം നമുക്ക് അപ്പം നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ഓക്റ്റീവിൽ ആദ്യത്തെ കീ സി ആണ് ആ സിയുടെ മണ്ടയ്ക്ക് നമ്മുടെ ലിറ്റിൽ ഫിംഗർ വെക്കുക അടുത്ത് ഡി ഡി നമുക്ക് വേണ്ട അത് അടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇ ഇയിൽ നമ്മുടെ മിഡിൽ ഫിംഗർ വെക്കുക എഫ് യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല അതുപോലെ ജിയിൽ നമുക്ക് തമ്പ് വയ്ക്കുക മൂന്ന് ഫിംഗറും ഒരുമിച്ച് പ്രസ് ചെയ്യാം കണ്ടോ ഇപ്പം നമുക്ക് കിട്ടിയേക്കുന്നത് സി എന്ന സ്കെയിലാണ് നമ്മളിവിടെ ഏത് സ്കെയിലാണ് വായിക്കുന്നതെന്ന് ഡിസ്പ്ലേയിൽ കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് കാണുന്നുണ്ട് ഇവിടെ സി പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ സി വന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ നമുക്ക് ഇനി ഈ സി എന്ന സ്കെയിലിനെ ഒരു ടൈമിങ്ങിൽ നമുക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം ടൈമിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു മെട്രോണോം യൂസ് ചെയ്ത് അത് നമുക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം മെട്രോണോം ആദ്യം മെട്രോണോം ടെമ്പോ എത്രയാണെന്ന് നോക്കാം ഇതൊരുപാട് കൂടുതലാണ് നമുക്ക് ഇത് കുറയ്ക്കണം കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ടെമ്പോ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് സീറോ എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റി മതി നമുക്ക് മെട്രോണോം ബട്ടൺ ആദ്യം പ്രസ് ചെയ്ത് ഒരു ഫോർ കൗണ്ട് വെറുതെ അങ്ങ് കൗണ്ട് ചെയ്യുക വൺ ടു ത്രീ സ്റ്റാർട്ട് വൺ ഈ എക്സസൈസ് നല്ലോണം ചെയ്യുക പ്രത്യേകിച്ച് പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡും റൈറ്റ് ഹാൻഡും നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് വായിക്കുമ്പോൾ രണ്ട് കൈകളെയും ഒരുപോലെ കണ്ട്രോൾ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതിനുവേണ്ടി ഇച്ചിരി അധികം പ്രാക്ടീസ് നല്ലോണം ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡിൽ പ്രാക്ടീസ് ഒരുപാട് നേരം ചെയ്യണം ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്ന ഈ പ്രാക്ടീസുകളൊക്കെ കുറഞ്ഞത് ഒരു പതിനഞ്ച് ദിവസമെങ്കിലും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ചെയ്യുക എല്ലാ ദിവസവും ഒരു മുക്കാൽ മണിക്കൂർ വേറെ തിരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ അതിനുവേണ്ടി സമയം എടുക്കണം സമയമെടുത്ത് വേറെ തിരിച്ച് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നല്ല റിസൾട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാകും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡും റൈറ്റ് ഹാൻഡും എങ്ങനെ വായിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം ഞാൻ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് വായിച്ച് ചെയ്യിപ്പിച്ച് തരാം അത് കഴിഞ്ഞ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡിലെ കോഡ് സി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കൂടെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ റൈറ്റ് ഹാൻഡിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫിംഗർ ഫിംഗർ എക്സസൈസാണ് ഇതാണ്ട് ഇതുപോലെ ഇത് രണ്ട് ലൈനാണ് ഞാനിപ്പോൾ വായിച്ച് കേൾപ്പിച്ചത് രണ്ട് ലൈൻ ഫസ്റ്റ് ലൈൻ തന്നെ വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് എളുപ്പമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡിൽ എങ്ങനെ വായിക്കാം ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡിൽ നമ്മുടെ കോഡ് കണ്ട കോഡ് ഒരുപാട് നേരം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തതിന് ശേഷമേ ഇങ്ങനെ വെക്കാവുള്ളൂ കേട്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആദ്യം വായിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡും റൈറ്റ് ഹാൻ
वन टू थ्री फोर फिंगर एक्सइसइस कोड मे यूसू सी मेजर स्कूल अब सी मेजर स्कूल फिंगर एक्सइस अब इत ना मेट्रोम कूड़े नोक मेट्रोम एयटी आयटी लोटिड आद्य कौंटि पेट सैटे रईट हाँ वे अद्क मेट्रोम को वन टू थ्री स्टार्ट ओके अब इत ना सीमप्ल एक्ससईस आद्य नु कई मुरमी आद्यम लफ्ट हाँ लफ्ट हाँ पक आयुम रईट हाँ अब वीरमी पेट नोक पेटी वी वे वेरे प्राक्टीसमी नोक मेट्रोनोम कूड़ा या एक्ससईस वाले नक्ससईसाण ओके इन सी मेजर स्कूल नमुक वे एक्ससईस ओके अब नाम एक्ससईस श्रद्धे का मेट्रोनोम कूड़ा एन नमुक ट्रे नोक अद फस्ट फोर कौंड वे वि मेट्रोनोमेंटी एट बीट मोडेण बीट मोडेण ओके अब निबोर्ड ऐसी पशे अब निबोर्ड नोक कीबोर्ड इवे स्टल स्टल एट बीट सिक्सटीन बीट एट बीट एट बीट काटगरी पड़ा एट बीट काटगरी की एट बीट मोडेण क्या बीट सेलक्टू बीट सेलक्टे टेपो सवेंटी फाइव या वो टेंपो 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 अब इन स्टार्ट ब्लिंग ब्लिंग नमुक एल प्रिप्रेशन कई नील फिंगर वो प्रेस बीट अकमेंट कूड़े तेज वो नमुक सीन स्टॉपे अब श्रद्धि ऐसम सैटा आदमी ए सी एम बी ऑण अब मेन ऑटो फिल एल वे एल वो टाइटा बीट नमुक क अद स्टार्ट स्टॉप ऑण पेट जस्ट प्रेस प्रेस ब्लिंग ब्लिंग रेडी आने नमुक मेट्रोनोम यूस आवश्यक नमक रू कई इवे वो इवे वे नमुक 
സോങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം റൈറ്റും ലെഫ്റ്റും കൂടെ അപ്പം നമ്മൾ ഈ മെട്രോണോം ചെയ്യുന്ന കൗണ്ടിങ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും വൺ ടു ത്രീ സ്റ്റാർട്ട് ഇപ്പം പോസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ബ്ലിങ്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സിൻ സ്റ്റാർട്ട് സിൻ സ്റ്റോപ്പിൽ നമ്മൾ പോസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഇവിടെ കീ സി കോഡ് സി എന്നല്ല ഏത് സ്കെയിൽ നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും അന്നേരം റിതം നമുക്ക് പ്ലേ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഓക്കെ ഈ ഒരു എക്സസൈസും കൂടി നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും എക്സസൈസുകൾ ഇത് ഒരുപാട് നേരം എടുക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തു വരാൻ തന്നെ അപ്പോൾ ടൈമിങ്ങിൻ്റെ പ്രോബ്ലം കാര്യങ്ങളോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മെട്രോണോം യൂസ് ചെയ്യുക മെട്രോണോം യൂസ് ചെയ്ത് അവസാനം ഫൈനൽ പ്രാക്ടീസിന് മാത്രമേ നമ്മൾ ബീറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഞാനിവിടെ എൻഡ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണുന്നവരെ ബൈ ബൈ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് പ്രാക്ടീസ് പ്രാക്ടീസ് മേക്ക് പെർഫെക്റ്റ് ഓക്കെ നമ്മൾ എത്ര എത്ര നന്നായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നു അത് നമ്മൾ അത്ര നല്ലോണം നമ്മളെ പെർഫെക്റ്റ് ആക്കും അപ്പോൾ ചെറിയൊരു കോട്ട് നോട്ടാണെങ്കിലും എത്ര ചെറിയൊരു നോട്ടാണെങ്കിലും വളരെ നല്ലോണം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞാൻ ബേസിക്കലായി പഠിപ്പിക്കുന്ന ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുന്നു ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ആ പിന്നെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു മ്യൂസിക് ടീച്ചറിൻ്റെ അടുത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ഓൺലൈനിലോ എവിടെ ആയിട്ടാണെങ്കിലും ഒരാളിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് പാട്ടുകൾ നമ്മൾ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മളെ അത് മേക്ക് ചെയ്യത്തില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്നും ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനം വെളിയിൽ വരത്തില്ല നമ്മൾ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് തന്നെ ഈ പാട്ടുകളെല്ലാം കമ്പോസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കേട്ട് വായിക്കാം പുതിയ പാട്ടുകൾ കമ്പോസ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഒരുപാട് ക്രിയേറ്റിവിറ്റീസ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പുറത്തോട്ട് വരും അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് പിന്നെയും പിന്നെയും ചെയ്യണം എന്ന് തോന്നും അങ്ങനെയാണ് ഒരുപാട് പുതിയ ഐറ്റംസ് എല്ലാം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വെളിയിലോട്ട് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ബേസിക് വളരെ നന്നായി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ നമുക്ക് കാണുന്നവരെ ബൈ ബൈ ഓൾ ദ